Tojo Club, salut à tous et à toutes les copines et les copains C'est Kibiki pour une nouvelle vidéo, mais à culpa, mais à culpa, je me suis trompé sur beaucoup de choses. Euh, ah, ça a créé un bordel, je crois que depuis que je suis sur Pokémon, yo 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 yo, je me suis jamais fait autant insulter, j'ai jamais eu autant de, 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 de personnes là qui veulent ma peau, j'ai l'impression que j'ai touché à un point culminant qu'il ne fallait pas toucher. Hein, euh, je sais pas, j'ai fait quoi, je suis devenu l'homme à abattre. Donc euh, je vous rappelle que Kibiki est un... Influenceur de marché, manipulateur, euh, je suis là que pour le fric, le fric les gars, le fric euh, Bah oui, forcément les gars, le PIB indien ne va pas se, se, se mettre bien comme ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Je suis quoi aussi euh, Bon, je suis le cancer de la communauté, bon allez, ça aussi, je vais, je vais le porter fièrement. Et quoi d'autre euh, Et euh, youtubeur sans aucun contenu. Eh, franchement, euh, bah c'est des choses que j'ai toujours dit, on est, on est bien, on est bien Non mais, voilà, je vais toujours, toujours prendre ça les gars, à la rigolade. Je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé, gros erratum qui s'est passé par Pokégraph, on m'a tenu peut-être un peu responsable, on m'invente des dramas, hein, on m'invente aussi des dramas, on m'invente des, des bordels avec des gens euh, qui m'ont absolument rien fait, hein. vous avez l'impression que je vais me battre avec tout le monde, en fait j'ai l'impression, euh, je sais pas, vous avez... <rire> que comme je fais des vidéos un peu comme ça à l'impro, vous avez l'impression que je vais aller sortir mes armes et me battre avec tout le monde, non, je suis un mec gentil, d'accord, c'est bon, j'en ai rien à foutre. Bref, qu'est-ce qui s'est passé J'ai fait deux vidéos les gars, la première vidéo que j'ai fait c'était sur le fait qu'on avait un problème sur les reprints. Euh, Pokégraph, je tiens quand même à le dire, Pokégraph, parce qu'on me dit Kibiki, tu ne cites pas de source, Pokégraph, comme ça ça rentre dans Pokégraph, d'abord comme ça au moins c'est rentré, a fait des, des, des articles comme quoi la réimpression et le reprint étaient peut-être annulés. Asmodé avait rien confirmé et je l'ai dit dans ma vidéo. Beaucoup de personnes m'ont dit, bah non, euh, va y avoir des reprints, c'est n'importe quoi, je fais de la désinformation, etc. Deuxième erratum, article qui est juste de devant moi, je vous lis. Ce qui est génial avec Pokémon et Asmodé, c'est qu'ils changent souvent d'avis, ou qu'ils modifient les pays où seront disponibles certains produits, ou qu'ils en retrouvent, ou ne sait, ou ne sait où. Da, euh, donc, après vous avoir annoncé que Légende Brillante serait disponible en Belgique, et eh bien aujourd'hui, 11 juin 2021, nous vous annonçons que deux coffrets seront disponibles en France dès la semaine prochaine dans certaines boutiques. Pikachu et OO pourront être donc de nouveau achetés, ils proviennent de chez Asmodé. Réédition ou vieux stock, peu importe, le principal euh, c'est de pouvoir les obtenir. Attention, les quantités par magasin sont très limitées. Alors, les gars, déjà, je peux m'excuser déjà sur un truc. Ok, je me suis trompé, et plus jamais j'utiliserai Pokégraph pour mes sources. Parce qu'ils se trompent sur beaucoup de choses. Euh, je je n'aurais pas dû voilà, faire directement une vidéo, voilà, je ne vais pas me justifier, je fais une vidéo par jour, donc dès qu'il y a une actu qui, qui sort 10 minutes après, les gars, il y a une vidéo qui sort sur ma chaîne principale, donc euh, c'est comme ça, hein, c'est comme ça que je bosse, donc, donc ouais, j'ai fait une connerie sur ça, peut-être qu'il va y avoir des réimpressions, peut-être pas, on ne sait pas, voilà, pour l'instant, on n'a rien, euh, on a, on a rien de sûr. Par contre, sur la hausse des prix, je vous ai dit qu'il y allait avoir une hausse des prix qui était pour moi justifiée avec ce qui s'est passé, Là, euh, on a voulu me tirer dessus encore une fois, comme quoi, voilà, Kibiki, c'est que des rumeurs, il n'y a rien. Les pros ont pu commander euh, au prix de base. Alors ça, c'est totalement vrai, les pros ont pu commander au prix de base. Et je tiens à vous rappeler aussi que forcément, les gars, avec les gens qui me suivent et les contacts maintenant que j'ai pu avoir, et je vous remercie, bah, j'ai tous les contacts pros, j'ai tout, les gars, j'ai tout. Tous les restocks qui vont arriver, je sais c'est quoi, et je les ai aussi, d'accord je vais pas faire le mec qui flex, etc. Mais pour vous montrer un truc, voilà, comme ça, moi, ça, ça, ça va arrêter parce que, voilà, je, je vous dis pas tout ce que j'achète, je vous dis pas tout ça, mais j'ai l'impression que quand, ce, quand, quand, quand je vous justifie pas, vous avez l'impression que je suis un menteur. Donc, légende brillante, là, ça va sortir euh, là, là. Bah, regardez. Hop C'est quoi, ça Ah bah oui Ah bah oui et j'en ai plusieurs. Et ça vient d'où Bah ça vient d'une boutique professionnelle qui a eu un restock il euh, n'y a pas longtemps. Voilà. Et pourquoi je les ai eu Parce que bah, j'ai des vendeurs pro, comme je vous ai dit, qui, qui m'aident. Et je vous le cache pas ça en fait. Je vous le cache pas. Et ces items là, si je veux, bah j'arrête pas d'en parler comme ça pour, pour essayer de faire pump le prix. J'ai pas. C'est débile en fait. J'ai l'impression des fois que, que vous faites des films sur moi. Euh, en mode euh, que je sais pas, je vous, je vous mens, j'essaie de vous cacher des trucs. Euh, je comprends pas. Sincèrement, je comprends pas. Bref, donc oui, il va y avoir bien sûr un reprint donc de légende brillante, enfin un reprint, je sais pas, un truc de stock, je sais pas, mais oui, il va y avoir du, du légende brillante qui va arriver. On a aussi des problèmes sur les boutiques actuellement, euh, je, je reviens aussi sur, le, sur la hausse des prix, 
Pickwick, etc. Là, tous les, tous les magasins, vous avez vu qu'ils ont augmenté leur prix à la mort. Demain, je vous prépare une vidéo sur ça. C'est horrible ce qu'il se passe sur les boutiques physiques actuellement. On a des vols de boosters, mais quand je dis des vols de boosters par les vendeurs qui ouvrent en fait carrément les, euh, les, les, euh, les coffrets destinés radieuses, les pèsent et les remettent dedans. Donc en fait, tu vois que, carrément que c'est ouvert. On a des vidéos et tout euh, qui traînent sur mon Discord. Franchement, on est choqué. Les boosters maintenant se vendent à 10 euros. Le coffret Pikachu pour moi, mais je l'ai vu aujourd'hui. Là, j'ai fait, une, fait une, une vidéo sur ma chaîne principale où je suis parti dans un centre commercial. Bref, on s'en fout. Et j'ai vu le coffret destiné radieuse à 34,99. C'est énorme C'est pas ça le prix de base 34,99, c'est super cher Et en fait, il y a cette hausse de prix sur tous les magasins. Actuellement, oui, les pros ont pu commander leur, euh, leur stock au prix de base, mais on n'est pas à l'abri d'une augmentation de prix, et là-dessus, je suis désolé, mais je pense pas, euh, je pense pas que Pokéra font tort. Alors, s'ils si ont tort, bah, mais à culpa, ils ont, ils, ont, ils ont eu tort. Et je suis désolé si je vous ai peut-être dit un truc qui était faux. Mais sur les reprints, enfin voilà, euh, mais euh, Pokégraph, ça fait 3 ou 4 fois qu'ils font un article dessus. À chaque fois, ils disent « Ouais, c'est ça, c'est pas ci, c'est pas ça. » Je vais arrêter d'utiliser tout simplement ça. Ce que je vais faire, c'est quand moi, j'ai des vendeurs pro qui vont me dire ce qui arrive, et eh bah ben, écoutez, je vous ferai une vidéo, je vous dirai ce qui arrive. Comme ça, on est sûr que je vais pas me tromper, d'accord Donc je suis désolé si je me suis trompé. Je vous l'ai dit, si je fais une connerie, je vous le dis. Mais, euh, mais voilà, d'accord Ensuite... Je veux revenir sur le fait qu'il y en a qui, in qui inventent des dramas avec tous les youtubeurs. Les gars, je n'ai aucun problème avec n'importe quel youtubeur. Même s'il y a un youtubeur qui m'aime pas, qui m'insulte ma grand-mère, s'il veut, je m'en bats les reins. Sincèrement, je m'en fous, les gars. J'ai... C'est... Je rigole ici. Sincèrement, ici, c'est la rigolade. J'en ai rien à foutre. Je vous le dis cl clairement, j'en ai rien à foutre. Il y en a plein qui m'envoient des messages qui me disent euh, « Regarde, Card Hunter, euh, il a parlé mal de toi. » Les gars, Card Hunter, il a rien dit, quoi. Pourquoi vous voulez avoir tout le temps du sang comme ça Sincèrement, les gars, Card Hunter, il a rien dit. Dans sa dernière vidéo, il dit juste « Bah, les gars, faites attention aux rumeurs. » Euh, ça va peut-être pas sortir, voilà, il n'y aura, aura pas forcément de réimpression, et la hausse des prix, bah, c'est que des rumeurs, et suivez mon contenu pour que je vous dise les, les, les trucs. Bah voilà, point barre. Il a pas dit que Kibiki, c'était un je sais pas quoi, non, il s'en fout en fait. Il m'a pas manqué de respect, et moi je lui manquerai pas de respect. Et pourquoi vous êtes tout le temps comme ça, en mode, vous voulez du sang, du sang, du sang, du sang, du sang C'est quoi ce, ce bordel Ça sert à rien les gars parce que moi, j'entrerai pas dans ce truc-là. Sincèrement, je j'entrerai pas dans ce truc-là. Je suis abonné à des chaînes YouTube Pokémon, je sais qu'ils me détestent. Je sais, il y en a, ils m'aiment pas. Et bah, vous me le dites, hein, vous me le dites, hein, vous m'envoyez un message, Kibiki, je t'aime pas, y a rien. Franchement, y a rien, je vais pas vous frapper, hein, je m'en fous. Je suis pas comme ça. Et pourtant, bah, je regarde leur contenu et j'aime bien ce qu'ils font, tu vois. Y a pas de souci, les gars. Déjà, je pense que c'est déjà assez euh, anxiogène ce qui se passe. Les gens sont super énervés avec ce qui se passe. Les reprints, les trucs. Et après, on essaie de chercher un, un faux chief. On essaie de chercher un mec qui a, qui a, qui a mal fait. Je pense qu'il y a beaucoup de, de plus gros problèmes à gérer sur ce business actuellement. Surtout avec ce qui se passe actuellement avec les, les boutiques euh, physiques. Vous allez voir, demain, il faut qu'on en parle. J'ai pété ma tête avec mes modérateurs et tout. On a pété notre tête. On a dit, mais c'est pas possible ce qu'ils font. Et le pire, c'est qu'en fait, les, les magasins de jouets, j'ai l'impression, sont dépassés par tout ça. Donc, euh, ils comprennent pas en fait qu'il y a des vendeurs qui sont vraiment très Très, très très mauvais et ça euh, bah c'est dégueu voilà ça c'est ça c'est vachement dégueu mais bon, enfin les amis voilà petite vidéo je suis pas là je suis là aussi peut-être pour un peu apaiser les choses on a peut-être l'impression aussi que je suis un peu énervé forcément j'en ai un peu euh, j'en ai un peu marre de recevoir je sais pas combien de messages mais c'est le jeu voilà c'est le jeu c'est internet qu'on m'aime ou qu'on m'aime pas c'est pas grave vous avez le droit les gars si vous me détestez vous avez le droit de me détester je vous le jure c'est pas un souci c'est comme ça c'est internet je peux pas je, je sais qu'il y en a qui sont clairement pas fans de ma manière d'aborder les choses clairement pas fans du fait que je parle d'argent etc mais arrêtez de me mettre pour fautif pour des choses c'est pas moi c'est faut arrêter vos conneries faut arrêter vos conneries c'est pas avec une c'est pas avec des vidéos qui font à peine 10 000 vues que je vais changer que réellement quelque chose sur un marché sincèrement alors oui, peut-être sur les petits items, c'est sûr, peut-être sur les items japonais que j'ai pu parler, etc. Peut-être, oui, mais oh, calmez-vous. Et je tenais aussi à remercier tout le monde dans cette vidéo, dans, surtout ma communauté, parce que là, je parle vraiment des, des autres personnes, on va dire, des autres communautés, voilà, je vois des fois dans d'autres Discord, je me fais insulter, dans d'autres trucs. Mais ici, vous êtes ultra bienveillants avec moi, sincèrement. J'ai des mecs, je, je sais, hein, qui sont beaucoup plus âgés que moi, qui me regardent, et parfois, je me trompe. Et je reçois des pavés comme ça, je les lis, et ils me disent, bah Kibiki, tu t'es trompé sur ça, je pense pas que t'as raison sur ça et tout. Mais vraiment un grand pavé, tu vois, et il a aucun manque de respect, on me prend pas de haut, on, on me parle tranquillement en fait. Et des fois, je, je vous prends l'exemple par exemple de, de Seb, ça fait longtemps qu'il est sur ma chaîne, des fois il est en totale contradiction avec moi, il est abonné avec de, de, sur cette chaîne depuis vraiment sa tout début de création. Et il m'aide toujours en fait, il est de très bons conseils, et sincèrement, je vous l'ai dit, vous m'apprenez plus que moi
Je vous donne juste mon avis, je suis un petit con qui fait une vidéo par jour sur Pokémon. Point barre. Et parfois, j'ai bah, souvent raison. C'est tout. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont contents peut-être et qui aiment bien ce contenu, qui, 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 qui voilà, ça leur fait du bien d'avoir leur petite vidéo tous les soirs. Bah, j'ai eu souvent raison sur plusieurs de mes calls. Et là, j'ai eu raison, j'ai eu tort sur quoi bah, Sur le fait que voilà, les, ré les rééditions, bah, j'ai pris une mauvaise source. Voilà, point barre, j'ai pris une mauvaise source. On va prendre nos propres sources, comme ça au moins, il n'y aura plus jamais, plus jamais de soucis. Mais voilà, faut calmer un peu le truc. Et arrêtez de vouloir me voir faire la guerre avec X youtubeur, avec Y. Pff. Alors ça, les gars, faut vrai, je, je rentrerai pas dedans. Et si même il y a des, des mecs qui veulent, je sais pas, des youtubeurs qui, qui feront des vidéos sur moi comme si, je m'en fous. Au contraire, tant mieux pour moi. Vous, me, vous, vous, vous mettez encore mieux ma famille au bled, comme je dis. Voilà les gars, j'espère en tout cas que ça vous a plu. Arrêtons de nous prendre un peu la tête. Demain, grosse vidéo sur les boutiques. Sincèrement, grosse vidéo sur les boutiques. Faut qu'on en parle. Et à partir de la semaine prochaine, j'espère que les news seront beaucoup plus bonnes. On a une semaine, franchement, ultra négative. Alors moi, perso, j'ai fait grave des vues. Hein. Mais une semaine ultra négative sur toutes les news et tout, ça casse la tête. Reine de glace, la semaine prochaine. Et, euh, et en plus, j'ai enfin eu mon drac au feu des max. Je sais pas, hein, vous avez pas vu le live Ah oui, non, mais attendez, les gars, faut que je vous montre. Non, mais je, suis trop, je, je suis trop content. Bon, au pire, vous, vous verrez à la rodif. Est-ce que je vous montre à la rodif ou je vous montre tout de suite Bon, on va dire que je vais juste vous montrer ce petit drac au feu reverse. Mais vous allez voir à la rodif. Franchement, c'était cool. Je vous prépare plein de petits montages, il y aura plein de trucs. Et aussi des concours pour gagner des items. Voilà les gars, prenez soin de vous. C'est des kibiki. Je vous kiffe. Et, euh, et puis ouais, j'ai parlé un peu pour rien aujourd'hui. Cette vidéo était vraiment nulle. Hein. Sincèrement, elle était un peu nulle. Euh, pas d'informations à vous, à vous dire. Juste que voilà, on calme les choses et on arrête les, les conneries. Hein. Voilà, je vous kiffe. Des bisous tout le monde Et arrêtons de s'énerver. D'accord Je vous aime.